some musicians whose music appeals to the heart others whose music appeals to the mind or the intellect there is a third kind whose music appeals to the soul and i always believe that avian's music really touched the soul Kollangod Vishwanath Bhagavadar Narayana Swami affectionately known as KVN was a multifaceted musician and a remarkable human being his life was a harmonious blend of deep musical artistry coupled with a genuine sense of humility and a sparkling character na adikedi solra ore onnu vande avarku romba porundum adha enna na ka 5th century bc la சிசரோன் ஒரு கிரீக் ஃபிலாசபர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் கேட்டால் அந்த மாதிரி ஹவு டு யூ டிஃபைன் ஆர்ட் ஆர்ஸ் கிபாரி ஆர்டம் அப்படின்னு லேட்டினில் சொல்லுவார் ஆர்ட் லைஸ் இந்த கன்சீல்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்ட் அது ஆர்ட்னு தெரியவே கூடாது மேலே இருந்து வாரியை பார்த்தானாக்கே ரொம்ப ஒரு சுகானுபாவமாக ஒரு சங்கீதம் போயின்னு இருக்கு இவ்வளவு தானே இது யார் வேணாலும் பாடலாம் போல் இருக்கே அப்படின்னு தோணும் அதை உக்காண்டு மனசில் ஊற ஊரத்தான் அதில் எவ்வளவு காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்குதுன்னு தெரியும் ஆஸ் அ மியூசிஷியன் கேவியன் இஸ் செலிப்ரேட்டட் டு திஸ் டே ஃபார் இஸ் டீப் கமிட்மெண்ட் to the carnatic classical tradition the author vs sundararajan in his book has quipped that kvn was a sangeetha kala nadi perhaps this description is just as apt considering kvn's art is like a life giving river that flows steadily yet quietly kvn patti solrachu indha vishayam sollama irundha i will be feeling in my duty அதாவது அவரோட இதுவே விசேஷம் என்னென்னா அந்த மனசு உருகி பாடுற ஒரு சில கீர்த்தனைகள் அதாவது அந்த ஒரு சோல் டச்சிங் ஸ்டோல் சோல் ஸ்டேரிங் ஒரு சோல் எலிவேட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவார் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மியூசிக் ஒரு சங்கீதம் எடுத்தால் எவ்வளோ ஃபேசஸ் இருக்குது எவ்வளோ டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்டெலக்சுவலிசம் இருக்குது பிரமிக்க கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது எல்லாம் ரைட் இருந்தாலும் இந்த சோல் ஸ்டேரிங் சோல் டச்சிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னை பொறுத்த மட்டும் எனக்கு ஒரு அது ஒரு ஸ்பெஷல் லைக்கிங் மெனி மியூஷியன்ஸ் லவ் தட் மெனி ரசிகாஸ் லவ் தட் வெரி ஃபியூ மியூஷியன்ஸ் ஹேட் தட் அண்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் மியூஷியன் இஸ் ஸ்ரீ கேவிஎன் டெஃபினட்டாக சொல்லிதான் Kavian was born on the 15th of November 1923 to Kollangod Vishwanath Bhagavathar and Muthulakshmi Ammal in Chandrasekharapuram village Palakkad a district renowned for cultural and musical tradition he was named Ramanarayanan at birth after his grandfather the moniker Narayana Swami came about in a very interesting manner when he was young Kavian's mother used to call him Swami later when he joined gurukula vasam under shri ariyakudi ramanuja ayyangar ayyangar used to call him narayana thus the name narayana swami came to stay kavian was blessed with an illustrious family of musicians and artists he was the seventh generation musician in his family 
his great grandfather kollangod vishwam bhagavadar was renowned for his evocative ashtapadis vishwam bhagavadar rendered services for maharaja ayilyam tirunal of travancore he was also an expert at rendering the songs for krishna tangali vishwam bhagavadar's son narayana bhagavadar continued his father's legacy he along with his son vishwanatha bhagavadar initiated the young kavian in basic music lessons unga appa enna pannarna oralu chinna vayasula illa pala sharam du paaduven sangeethile adapdiye kondu vandiruka inge yaarthiya oruthu oppadachi inda payana nanna kondu varanum enna enga appa ku romba aashe avar enna pannar nera paalakaad maniyittu pona romba sneham enga appa ku maniyirvaalukku romba sneham ipdiyaagum nama payan எல்லாம் நீ கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் ஒரு ஆளை ஆக்கணும் அப்படின்னுட்டு சொன்ன உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கு என்ன பார்க்குறோம் கவலைப்படாதுங்க சொன்னார் இவர் மணியர் வந்து இந்த பையனை எப்படி உருவாக்கணுங்கிறது அவர் அப்பவே பிளான் போட்டுட்டார் தெரியறது அப்போ எங்க தாத்தாவுக்கு எங்க அப்பாவுக்கு எல்லாம் என்ன ஒரு ஆசைன்னு கேட்டா இவன் எப்படியாவது அறியக்கூடிய ராமாஜிங்க சிஷ்யனா சேர்க்கணும் அவர்ட் <laughs> He loved to hear the sound of his voice resonating within the pot. When I was a kid, I was a kid. 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 அப்புறம் பாட சொல்லி இப்படி பாடு நாலு கூடு கூட இருக்கிறவாலாம் வேலைகள்லாம் சொல்லி ஓ உற்சாகப்படுத்தி அதை பாட வைப்பான் திஸ் சைல்ட்ஹுட் கேம் ஹெல்ப் கேவியன் இவால்வ் த ரீசர்ஷாப் சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்ருதி தட் இஸ் யுபிகிட்டஸ் வித் இஸ் மியூசிக் டுடே After studying in Palakkad till the 5th form he moved to Coimbatore where he briefly dabbled in theatre Narayana Swami even managed a role as the young Kannappan in the movie Kannappan Nayanar Kavian was so self effacing that much later he used to humor himself saying the movie ran only for 4 days in theaters Kalpathile enude sagapanar mani yer சிஷ்யாளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காகவே ஒரு வீடு எடுத்திருந்தார் ஜாகைன்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த வீட்டுக்கு பேர் அங்கே நாராயணசாமி தினம் பாடுவார் எல்லா சோமண்ணா பாலக்காடு ரகு புதுக்கோடு கிருஷ்ணன் எல்லாருக்கும் எங்கள் அப்பா சொல்லிக் கொடுப்பார் அதே சமயத்தில் நாராயணசாமிக்கும் ராகங்களில் எப்படி சாகியம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிற விஷயங்களை எல்லாம் தன்னுடைய அனுபவத்தை வச்சு அனுபவத்தினாலே வச்சுருந்து சொல்லிக் கொடுத்துருந்தார் அப்படி மிருதங்கம் வாசிச்சதுல நானும் ஒருத்தர் அவர் மிருதங்கம் மாத்திரம் தான் வாசிக்கிறார் நினைக்கவே நினைக்கிறாங்க ரொம்ப நன்னா பாடுவார் அதுக்கு உதாரணம் அதுக்கு சான்று நான் இருக்கேன் எனக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுத்துக்காரு ஸ்ரீவெங்கடேசம் வெள்ளத்தாசுடைய அருகாம்போதில் அந்த வாசா முதல் கேட்பினை எனக்கு சொல்லி தந்தார் ஸ்ரீ வெங்கடேசம் பாலி சுகாமாட்சி நாமுராலி கிம்பவேணி இன்னும் இருக்கம் இல்லையா இந்த கீர்த்தனை எல்லாம் அவர் அப்போ கச்சேரி பண்ணி ஐயங்கார்வாள் முசிறி அஜிங்கார்வாள் முசிறியர்வாள் இப்படி கச்சேரி பண்ணிகிட்டே வருவார் வந்த உடனே அப்புறம் அவர் வாசிக்கிறது தான் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதாச்சே அவர் பெரிய ஒரு டீச்சர் ஐடியல் டீச்சருங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த வயசில் அப்போது ஒரு நாற்பது வருஷம் இருக்கும் காலகட்டில் 
சாதகத்துக்குன்னு ஒரு ஜாகை அஞ்சு மணி ஆனால் ஒரு ஆறு மணி குட்டி இருக்கும் சிஷ்யா சோமண்ணா புதுக்கோடு கிருஷ்ணன் அவருக்கு வந்து கேலிகட்டு ஏஆரில் இருக்கார் பாலக்காடு ரகு இது மாதிரி சிஷ்யா அவர் கெஞ்சரா வச்சு உட்காந்து ஒரு மிருதங்கம் அவளுக்கு அந்த சிஷ்யாளுக்கு எப்படி பாட்டுக்கு வாசிக்கணும் அந்த ஒரு பைரிய வர்ணத்தை எடுத்தாருனாக்கா அந்த ஒவ்வொரு ஆவர்த்தனமாக அவளுக்கு இவ்வளவு பேர் வாசிக்கிறாங்க பார் அவளை வாசிக்க சொல்லுவாங்க அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்காக சொல்லிக் கொடுத்து அந்த பைரிய வர்ணத்திலேருந்து அப்படியே ஒரு த்ரீ அவர்ஸ் சாதகம் நடக்கும் அந்த சாதகத்தில் அப்புறம் அந்த வர்ணம் முடித்த பின்ன சரி ஒரு ராகத்தை எடுத்து சொல்லுவேன் இந்த ராகம் எப்படி பாட போகிறேன் எப்படி ஆரம்பிப்பேன் ஏதோ கேள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அப்பா ராகத்தை பாடி ஆரம்பி இப்படி ஆரம்பிக்கணும் இந்த ராகம்னாக்கா இப்படி தொடங்கு அப்படிங்கிற அப்புறம் சுரம் பாடுறதுக்கு சுரம் பாடுறதுக்கு அவர் இந்த எனக்கு ஆரம்பத்துலலாம் லைஃப்பில் ஒன்றுமே தாளம்னா ரொம்ப பயப்படுவேன் நான் அப்படி இருந்தவனே அவர் இந்த ஒன்று தள்ளி ரெண்டு தள்ளி மூணு தள்ளி அந்த காலடம் அரை இடம் முக்கால் இடத்துக்கு சும்மா ஆயுதாலத்தை போட்டு அதை ஒன்று நன்னாலாக சொல்லிட்டு வந்து கடைசியில் ஒரு அஞ்சு சேர்த்தி அதை நன்னாலாக பண்ணிட்டு கால் அரை முக்காலில் வரும் அதைத்தான் எனக்கு முதல்ல இந்த நூறு சொல்லிகிட்டே இருந்து அதை சொல்லி 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 தருவார் அந்த வாயை விட்டு சவுண்ட் எப்படி கொடுக்கணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ நீ அப்புறம் அந்த வார்த்தை எப்படி எல்லாம் சொல்லணும் சங்கீத்தில் இப்போ சொன்னாரே மிருதகத்தை நான் ஜெயராமன் சொல்லியா மிருதகத்தை பாட்டு எடுத்துருக்கப்படாதான்னு மட்டும் வாஸ்தவனார் அவர் பா பாட்டுன்னா அவ்வளோ உயிர் எப்படி பாடு ஒரு திரும்ப சென்ன சாரீர்னா கொஞ்சம் கம்மல் இருக்கும் சாரீரத்தில் ரொம்ப அந்த சங்கதியெல்லாம் ஐங்கர்வாத சங்கதியெல்லாம் பகு பக்குவமாக வகு இருக்கு அந்த சங்கதி அவருக்கு வேற அந்த அந்த ஸ்பீடு அந்த அளவு இருக்கு பாருங்கோ அந்த ஸ்பீடுக்கு தான் ஐயங்கர்வால் சங்கீதத்திலேயே அந்த சங்கீதி இந்த அளவு எடுத்து பாருங்க அதுக்கு தான் வேல்யூ ஒரு <laughs> அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் சரி மணிர்வாள் சொல்கிறாருங்கிறதுக்குள் சொன்னதும் அவர் சரி அப்புறம் அவர் எவாக்யூஷனில் தஞ்சாவூர் கொண்டார் அப்புறம் எனக்கு அவர் எந்துக்கு நிறைய நேருத்தமான பஜனை செய்யவே கல்யாணியில் இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் அவர் கூட இருப்பே Mani Iyer soon judged Narayana Swami to be ready for Gurukula Vasam under Adhyakudi and in 1942 Narayana Swami took the giant step. He entered the home of Sri Adhyakudi Ramanujayanga and remained an ardent disciple 
till the latter's death in 1967. அய்யங்கார்வாள்ட்ட அப்போ வி ராஜமையர் சிஷ்யனா இருந்து அவர் ரொம்ப வருஷமா அவர்கிட்ட குருகுலவாசம் பண்ணி கற்றுண்டு அவர் கூட பாடி அந்த காலத்தில் நிறைய அவர்கிட்ட சேவை பண்ணி இருந்திருக்கார் திருவாண்ட பூஞ்சார் பேலஸ்லேருந்து அவருக்கு ஒரு தகவல் உங்கள் சிஷ்யாவில் யாரையாவது பேலஸ்க்கு அனுப்புங்கோ சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நிற்கும் அய்யங்கார்வாளுக்கு ஒரு தகவல் வந்து அவர் என்ன பண்ணார் ராஜன் நீ போ அங்கே சொல்லி கொடுக்கணுட்டார் ஸோ ஐங்கார்வாள்கிட்ட சிஷ்யால் யாரும் இல்லை இப்போ பார்த்து மணியர் சொன்ன மணியர்வாள் ஏதோ ஒரு பையன் வரணும் சொல்லிட்டு தான் சொல்லி அனுப்பு கொண்டுட்டார் அவ்வளோதான் எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கெல்லாம் ஏக சந்தோஷம் பாவதரே பையனை அனுப்பிச்சுடும் அப்படின்னா மற்ற இந்த சொக்கையா செட்டியார்னு விட்டு இப்போ காலமாயிட்டார் தெரியுமா போயினா முன்னாடி பேப்பரில் வந்துருக்கு அந்த சொக்கையா செட்டியார் அவர் எப்படிப்பட்ட மனுஷர் தெரியுமோ அவரும் இதே மாதிரி தான் அந்த பாலக்காட்டில் இந்த இந்த இப்போ நிறைய அவருக்கு சங்கீத அவருக்கு சவுடையா வயலில் ரொம்ப ஈடுபாடு அவருக்கு அப்போ அவர் என் பாட்டை கேட்டிருக்கார் என்னை தேவக்கோட்டைக்கு வர வச்சு எல்லாம் பாடச்சூலியெல்லாம் கேட்டுவிட்டு அவர் வழிகார் வாழ்த்து சொல்கிறார் இப்படி ஒரு பையன் பாடுறா சிஷனாக ஏற்றுக்கிறதுக்கு என்ன உங்களுக்கு நல்ல சிஷன் இது பண்ணிக்க வேண்டாமா நீங்கள் சொல்லி அவரும் சொல்லிருக்கார் எல்லாரும் மணிவாள் எல்லாம் சொன்ன உடனே அந்த பையனை வா மட்ராஸுக்கு போனேன் தேவகோட்டா ஹவுஸ் இந்த சொக்கையா செட்டியார் பங்களாவில் தான் அவர் தங்கூர் அப்போல்லாம் அவர் வந்தாச்சுன்னாக்கா அங்கே போய் சேர்ந்த போய் சேர்ந்து அது கூட அப்புறம் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்னா ஒரு குருட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி நாம் நடந்துக்கணும் அவள் எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறதெல்லாம் பல பேர்கிட்ட கேட்டுண்டு நாம் மனசை திடம் பண்ணிண்டு நாம் எப்படி இப்படியெல்லாம் நடந்துக்கணுங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அங்கே போகணும் அப்புறம் அவர் பார்த்தார் சரி காரைக்குடி கைஸ்ன்னு பண்ணார் முதல்ல எனக்கு இந்த காரடா வரணத்தை தான் ஆரம்பித்தார் காரைக்குடியில் இருக்கிறோம் அவருடைய குருநாதரே அறியக்கூடிய அவர்களே சொல்லி இருக்கிறார் உண்மையான சங்கீதம் மிகவும் உண்மையான சங்கீதம் சங்கீதத்தில் எதை எடுத்து எந்த ஆஸ்பெக்ட் எடுத்துட்டாலும் உண்மையாக பாடுபடுபவர் உண்மையாக தனக்கு தெரிந்ததை வெளியில் கச்சேரி பண்பவர் அதை உண்மையாக எல்லோருக்கும் கற்றுக் கொடுப்பவர்
Though Kavian's singing bore his master Ariyakudi's style, over the years he evolved a unique style of his own. Strict classicism and blemishless singing are some of the obvious facets of his music. I belong to a large family in Kerala, to be precise, Alappi, and the son of uh, uh, advocate K. Partha Sarathi, who was also a proficient concert artist, musician, in his early years during the 30s. He was a disciple of late Ariyakudi Ramanujengar. That is how our association starts with uh, KV and Mama. My memory is from my fifth year. During our uh, early years, we had the great opportunity of hosting eminent vidwans in our home. Particularly, Ariyakudi Ramanujengar Wall was not merely a musician in my family. He was considered the Acharyan of the family and all of us uh, around the family even the extended family treated him as an Acharya, the way some of the Matati Bhadis are treated today. Naturally, the, the, the next generation, when it happens, everybody found K.V. Nara and Swami Mama was the natural successor to the legacy of Ariyakudi Ramanjingar, which is what my family firmly believed and continues to believe. மகாபேதையை பற்றி பேசும்போது ஸ்ருதி சுத்தம் அவர் பாட்டில் லய சுத்தம் ஸ்ருதி மாதா லய பிதான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரெண்டு பேரும் அவர்கிட்ட வந்து நிறைஞ்சு இருந்தா அவர்கிட்ட அப்பேற்பட்ட வசதியான ஒரு சங்கீதம் அவரோடது சாகித்ய சுத்தம் காலப்பிரமாண சுத்தம் இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் அவரோட சங்கீதத்தை பற்றி அவரோட ஒரு கச்சேரிகளில் வந்து அந்த காலப்பிரமாணத்தை அவர் கொடுக்குற ஒவ்வொரு கீர்த்தனைக்கும் கொடுக்குற அந்த ஒரு வித்தியாசமான அந்த ஒரு அமைப்பு ரொம்ப பெருமிப்பாக இருக்கும் நம்ம கேட்கும்போது அந்த மகா மேதையோட கச்சேரிகளில் எனக்கு வாசிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைத்ததை நான் பெரிய பாக்கியமாக கருதுறேன் நான் Kavian's vast repertoire included compositions from various languages by various composers encompassing every genre. In 1981-82, there was a Sumasayaga Niki Padi. Then I said, I'm going to go to the house. 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 இந்த கீர்த்த இந்த வர்ணத்தை நீங்கள் இப்போ நான் கேட்குறேன் பதவர்ணம் நீங்கள் வந்து இதை இத்தனை நாள் ஏன் பாடவே இல்லை இப்போ தானே நான் கேட்குறேன் எத்தனை கச்சேரி உங்கள் இது கேட்டிருக்கேன் எப்போ நீங்கள் இதை பாட பண்ணேன் அப்படி ஏய் நான் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தஞ்சிலேயே நான் இதை பாடம் பண்ணிட்டேன் இப்போ நீ ஏன் ஜாஸ்தி பாடுறது இல்லை அப்படின்னு இப்படி என்னை பார்த்தேன் ஏ ரத்தத்தில் ஊற வேண்டாமா அப்படின்னார் அது அவருடைய எசன்ஸ் அவருடைய மியூசிக் ரத்தத்தில் ஊறின சங்கீதம்னா அதுதான் அவருடைய சங்கீதம் முதல் முதல்ல பார்த்து அன்றைக்கி அந்த பத்து வருஷமாக கேட்டுருக்கேன் அன்றைக்கி ஒரு சுமசாயிகா கேட்டானாக்கே தெரிஞ்ச கீர்த்தனை இத்தனை வருஷமாக பாடம் பண்ணதை அன்றைக்கி தான் வெளியில் விடுறேங்கிறார் அவர் இந்த காலகட்டத்தில் கார்த்தால ரேடியோவில் ஒரு கச்சேரியை கேட்டு அதில் ஒரு கீர்த்தனை எடுத்துட்டு மத்தியானம் பாடம் பண்ணி சாயங்காலம் முன்னால் நோட்ஸை வச்சுட்டு பாடக்கூடிய காலத்தில் வந்து ரத்தத்தில் ஊற வேண்டாமா அப்படிங்கிறார் அவர் இதுதான் அவருடைய சங்கீதத்தினுடைய ஒரு எசன்ஸுங்கிறது எதை எடுத்தாலும் அதை வந்து சுவானுபூதியாக 
அவருடைய ஆன்மால ஊறி அது வெளியில் வரணும் வந்தா தான் அதில் வெளியில் கொண்டு வருவார் மாமாவோட அந்த போஸ்தனி அதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலாக தான் இருக்கும் இப்போ அவரோட கிருஷ்ணானி பேகனே பாரோ வருகலாமோ அழிவேணி அந்த மாதிரி கீர்த்தனங்கள் சின்ன சின்ன பதம் எல்லாம் இருக்குல்ல ஆ ஐயோ அதெல்லாம் ஸ்பெஷல் அது மாதிரி பாடுறதுக்கு ஆரம்பிக்கல ஒன்றுமே இல்லை அந்த கல்லாக இருக்கும் கற்றவர்க்கும் என்ன கண்டு தந்தியனா என்ன அதெல்லாம் வேற யாரும் பண்ணாலும் நான் இருக்காத மாதிரி தான் இருக்கும் அது அப்படி அதுக்குன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாள் ஜனங்கள் அழுவா நான் பார்த்துருக்கேன் கருண செய்வானந்தம் இருக்கு ஸ்ரீராகத்தில் அவர் பாடி நிறவல் சுரம் பண்ணினா அம்மாக்கெல்லாம் கண்ணிலேருந்து ஜலம் வரும் அந்த ஞானி மாணி அழிவேணி செய்வோம் அந்த ஞானி மாணி அழிவேணி செய்வோம் அந்த ஞானி மாணி அழி அப்புறம் மைசூரில் ஒரு கச்சேரி மறக்க முடியாத கச்சேரி இது அதில் வந்து தசரா கிருஷ்ணானி பேக்கரி இப்போ கூட பார்த்து என்ன இருக்குது யூடியூப்பில் இருக்கிறது கிருஷ்ணானி பேக்கரி பாரும் ஹோல் கர்நாடகாவிலே பண்ணிருக்காத எப்படி பண்ணியிருக்க தெரியுமோ அப்படி பண்ணியிருக்க ரொம்ப நல்லா பண்ண நானாக ஒரு தடவை கேட்டேன் ரேடியோவில் கேட்டேன் என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன சந்திரசேகர் இதெல்லாம் போய் நீங்கள் கேட்குறேன் செவன்டி ஃபைவ் இது ரேடியோ வாட்சே நான் ரே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாமேங்கிறதுக்காக நான் கேட்டேன் என்ன சார் ரேடியோவில் என்ன பாட போகிறேன் என்ன சபா கச்சேரிக்கும் ரேடியோ குத்தியா சொன்னேன் என்ன பாட போகிறேன் என்ன சந்திரசேகரன் நீங்கள் இதை போய் கேட்குறேன் நீங்கள் எதை வேணால் வாசிக்க முடியும் அப்படின்னா கிருஷ்ணா பாட்டாந்திரத்தை சொல்லுதா எவ்வளோ பாட்டாந்திரம் எத்தனை உறுப்பிடிகள் அவருக்கு பாடம் விடாமல் கற்றுண்டே இருப்பார் அவர் சங்கீத கலாநிதி ஆனப்புறம் கூட அதுக்கப்புறமும் அவர் விடாமல் கற்றுண்டார் வயசு எல்லாம் பார்த்ததில்லை இந்த பாட்டு இவா கிட்ட பாடலாமா அவா கிட்ட பாடம் பண்ணலாமா அந்த மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது நல்ல உறுப்பிடிகள் யார்கிட்ட இருந்தாலும் பாடம் பண்ணுவார் ஜெயம்மா அம்மா வீண தர்மாள் அவர்கள் பாலசரஸ்வதி அம்மா அவர்களுடைய தாயார் அவர்களிடம் நிறையா பதங்கள் கற்றுக்கொண்டார் பாடியிருக்கார் கச்சேரியில் அதே மாதிரி விஸ்வாசார்கிட்ட நன்னா ஞாபகம் இருக்குது ஜானரோ அந்த ஜாவளி அதுக்கப்புறம் விதி இல்லாருக்குன்னு ஆணையாக்கிறதுனதெல்லாம் ரொம்ப 
ஒரு உற்சாகத்தோடு பாடம் பண்ணியிருக்கார் அதனால் அவர் பாடம் பண்ணுறது என் தினந்தோறும் ஏதாவது பாடம் பண்ணிட்டே இருப்பார் சளைக்கவே சளைக்க மாட்டார் நிறைய உருப்படிகள் எத்தனை உருப்படிகள் தியாகராஜ சுவாமி தீட்சித சியாமா சாஸ்திரி அப்புறம் தமிழ் உருப்படிகள் இந்த நடமாடி தெரிந்தான்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அதை வந்து ஒரு பெரிய அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அந்தஸ்து கொடுத்து அதை ஒரு ஒரு கச்சையில் ஒரு மெயின் ஐட்டமாக பாடுற அளவுக்கு அவருக்கு அதை நிர்வகிக்க முடிந்தது கேவி என் சார் மாதிரி இருக்கிற ஆளால் தான் அது பண்ண முடியும் அது வந்து கொஞ்சம் சவுக்கமாக பாடி அந்த கண்டச்சா போய் கொஞ்சம் சவுக்கமாக இழுத்து பாடி அவ்வளோ அழகாக பாடி கச்சேரியை களை கட்டிடுத்தோம் காலப்பிரமாணம்ங்கிறது ராமாஞ்சிங்கார் காலப்பிரமாணத்தில் பாட மாட்டார் அவருக்கு அந்த இன்னேட் சென்ஸ் ஆஃப் லயம் லய சுத்தம்ங்கிறது அவருக்கு செகண்ட் நேச்சர் டு ஹிம் அந்த லயமும் ஸ்ருதியும் செகண்ட் நேச்சர் டு ஹிம் சிலை கீர்த்தி அம்பனன்னு ப்ரோவே ஹெச்சரிக்கார நடமாடித்திருந்த மூணு கீர்த்தனை எஸ்பெஷலி நின்னு விநாசு குமார் இந்த ரெகுலர் ரூபக் தாளத்தில் பாடுவார் அது ஒரு ரெண்டு கிட்டாங்க காலப்பிரமாணத்தில் அண்ட் ஹெச்சரிக்கக்காராக பாடுறச்சி அந்த நிறவில் பாடுவார் அந்த தாளம் போடுற அழகி அது இப்படிலாம் கவுண்டெல்லாம் பண்ண மாட்டார் அந்த நிறவில் பாடுறச்சி அவ்வளோ டைட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ டைட்டாக ஒரு இடத்துல கூட அது ஓடுறதோ இழுக்கிறதோ இல்லை மிஸ் ஆகிறதோ எதுவுமே இருக்காது அது எந்த மேல்கால நிறவில் பா எவ்வளோ எவ்வளோவோ ஒதுக்கி பாடுவார் அந்த அந்த வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் அந்த ஆவர்த்தனத்தில் ரொம்ப அழகாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவார் சேத்தா மாத்திரம் போகிற மாதிரி அதோட சேர்ந்து பாட வேண்டாமா ஸோ மாமா வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சென்சிட்டிவ் தட் வே அந்த ஸ்ருதி ஷேர்றதுங்கிறது அவருக்கு அவ் பேரமௌண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் அவருக்கு ஸ்ருதி ஷேர் நீ நீ பாட வேண்டாம் அதில் முதல்ல ஸ்ருதி ஷேரணும் அது என்ன எவ்ரி சிங்கிள் நோட் எவ்ரி சிங்கிள் அனுஸ்வரம் ஸ்ருதியில் இருக்கணும் அவருக்கு அது அவர் மாத்திரம் இல்லை பாடுறவா மாத்திரம் இல்லை ஃபுடல் வசிக்கிற வாழ்க்கை இருக்கணும் மிருதங்கம் வசிக்க எல்லாருமே ஸ்ருதியில் இருக்கணும் அவருக்கு அவருக்கு அந்த ஷு கச்சேரியில் வந்து அவர் ஸ்ருதியில் அவர் இல்லை இது அது ஒரு ரொம்ப ஒரு ப்ளீக் சான்ஸ் அவர் ஸ்ருதியில் இல்லாம் அப்படின்னு இல்லை அவரோட லெவலுக்கு அவருக்கு சேரலைன்னு அவர் நினச்சிப்பார் நம்ம பிரமாதமாக நம்மளுக்கு இருக்கும் அவர் ரொம்ப சேர்ந்து தானே மாமா இருக்குன்னாக்கா அது அவரோ அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு இல்லை அவ்வளோதான் அதுக்கு அவ்வளோ தன்னை வருத்திப்பர் அந்த ஸ்ருதியில் இருக்கணும் அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய காரியம் எல்லாம் ரொம்ப இட்ஸ் அது நம்ம சொன்னாக்க நம்ம ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறோமோன்னு நினச்சிப்பா அது கிடையவே கிடையாது ரொம்ப அத்தியாவசியமான சமாச்சாரம் அது அது அதுக்கு தான் எத்தனையோ கீர்த்தனங்களை தியாகராஜ சுவாமி சொல்கிற இந்த ஸ்ருதியில் இருக்கிறது அந்த ஸ்ருதி சுத்தமுத்துவன்னு என்ன அழகாக சொல்கிறார் 
నిద్రా నిరాకరించి ముద్దుగా తంబూరబెట్టి శుద్ధమైన మనసుచే సుస్వరముతో అంత ముద్దుగా తంబూరా పెట్టి ఇంకా కేవీన్ మా మాకు రొంబ పొరుతు అంత సుస్వరముతో యాక్చువల్లీ ఇంత లైన్ యాక్చువల్లీ పర్సోని ఫేస్ కేవీ పర్సనల్ అనుభవంగిறது அந்த மெட்ராஸ் யுனிவர்சிட்டியில் அவர் வந்து கிளாஸ் எடுத்தது தான் அந்த அன்றைக்கி தான் முதல் முதல்ல ஒரு மியூசிஷியனை நான் அப்படி அட்மேர் பண்ணேன் எந்த விஷயத்துலனா அந்த ஒரு நாதத்துக்கு ஸ்ருதிக்கு என்னன்னு கேட்டால் அது வந்து ஆக்சுவலாக ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் இல்லை தீரி கிளாஸ் அதாவது ராக லட்சணத்தை பற்றி எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணோம் அலைட் ராகாஸ் பற்றி ஸோ பேசிட்டு பேசிட்டு பாடணும் கான்சர்ட்னால் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுன்னா பாடிண்டே போகலாம் இது பேசிட்டு பேசிட்டு பாடணும் அப்போ அவர் ஒரு ஒரு வாட்டியும் அந்த சுதி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பேசுவார் அப்புறம் அதை ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பாட ஆரம்பிச்சிருவார் பாடிண்டே அந்த சுதி ஆன் பண்ணுவார் ஒரு இன்ச்சு கூட விலகி இருக்காது சுதி என்ன ஒரு சுதி அந்த ஒரு பிரஜ்ஞைன்னு சொல்லலாம் அது அந்த மாதிரி நான் வந்து பார்த்ததே இல்லை என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்னுடைய அனுபவத்தில் அதேமாதிரி கற்றுக் கொடுக்கறதும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பொ புரிகிற வரைக்கும் அதை பொறுமையாக கற்றுக் கொடுக்கறதையும் அன்றைக்கி நான் பார்த்தேன் தம்பூரா சேரலையனா அது எந்த கச்சேரி ஆனாலும் சரி உடனே எடுத்து அது சேர்ப்பேன் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் அந்த சங்கீதக்காரா வீட்டுக்கு போனாலும் கேவியன் சார் என்ன பண்ணணும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அவத்துக்கு போனேன்னா சந்து சோக்கியமாக எல்லாம் விஜயிச்சுட்டு அவளை விசாரிச்சுட்டு நேராக தம்பரா இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடுவார் தம்பரா எப்படி வச்சுன்னு இருக்கா அவள் வீட்டில் அது எப்படி இருக்குது நான் பார்ப்பேன் தம்பராலாம் ரொம்ப அவர் கரெக்டாக இருக்கணும் தம்பராவை நன்னாக வச்சுக்கணும் அதை வந்து சரியாக இருக்கா அதை நன்னாக பராமரிக்கிறார்கள் அதெல்லாம் பார்ப்பார் எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் நேராக தம்பரா போய் பார்ப்பார் ஒரு ஹலோ ஏதோ சொல்லிவிட்டோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு கச்சேரி போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் எப்போதும் சாரீரத்தை ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கவனமாக பார்த்துப்பார் இது எல்லோரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சாரீரத்தை அப்யூஸ் பண்ணுறது சாரீரத்தை ரொம்ப அப்யூஸ் பண்ணுறது அனாவசியமாக பேச பேச மாட்டார் கச்சேரிக்கு முன்னாடி ஆகாரங்கள் பார்த்துப்பார் இதெல்லாம் ரொம்ப இது வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் அண்ட் காமன் கம்போஸ்டாக இருப்பார் அன்றைக்கி கச்சேரிக்கு முன்னாடி கச்சேரிக்கு அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக எல்லாம் பேசி ஈஸி எல்லாம் பண்ணுவார் கச்சேரி பற்றி அபிப்பிராயங்கள் இருந்தால் சொல்லுவார் அதெல்லாம் சந்தோஷமாக சொல்லுவார் அதே மாதிரி இந்த ஷாலீரம் பார்த்துக்கிறத பற்றி சொல்கிறச்சு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கச்சேரி தினம் ஒத்துக்க மாட்டார் ஒரு கேப் இருக்கும் ஒரு கச்சேரிக்கு இன்னொரு கச்சேரி கேப் இருக்கும் டிசம்பர் மியூசிக் சீசனில் கூட ஏன்னாக்கா ஷாலீரம் பார்த்துக்கணும் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தார் 
ஆனால் ஒரு அக்கேஷன் நான் சொல்லி தான் ஆகணும் அதாவது அந்த அக்கேஷன் வந்து நான் மியூசிக் அகாடமியில் அவருக்கு வாஸ்ட் வருஷம் டூ தௌசண்ட் ஒனில் அவர் என் பேர் சர்ச் பண்ணிட்டு அவளும் சந்தோஷமாக போட்டுட்டா ஆனால் அந்த டேட்டில் என்ன ஆகிடுதுன்னா அவருக்கு வந்து அடுத்தடுத்து ஒத்துக்க மாட்டார்லே அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு டேட் அமைஞ்சு போச்சு அதனால் வேறு ஏதோ டேட் அவர் ஷிகேவின்னு சொல்லியிருக்கா அந்த டேட்டில் நான் ஃப்ரீ இல்லை ஸோ அவர் இந்த மாதிரி மாமாவோட பேசிஞ்சிருச்சே நீ அவர் என்ன சொன்னார் நீ ஒன்று பண்ண கேலண்டரில் எங்கே நீங்களாம் ஃப்ரீயாக இருக்க சொல்லு அப்படின்னார் அப்படின்னு ஒன்று ரெண்டு மூணு டேட் சொன்னேன் நைன்டீன்த் அப்படின்னு சரி எயிட்டீன்த் பாடுறேன் சரி பரவாயில்ல நீ இதை மிஸ் பண்ண வேண்டாம் அகாடமி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீ மிஸ் பண்ண வேண்டாம் பாவம் ஃபஸ்ட் டைம் வாசிக்கிறேன் நைன்டீன் நான் பாடுறேன்னு ஒரு பாடனர் அது ஒரு ரியலி மெக்னானிமஸ் ஆஃப் ஹிம் அதே மாதிரி இந்த ஷாரினும் பார்த்துக்கிறதுன்னு வரைச்சி சொல்லி கொடுத்தது கொடுக்குறதுல கூட ரொம்ப அப்யூஸ் பண்ண மாட்டார் அவள் ஸ்ருதியில் பாடி காமிச்சு அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டார் தன் ஸ்ருதியில் பாடுவார் அது எப்படி அந்த ஸ்ருதியில் பாடுறவாளுக்கு அதை எப்படி சேர்க்கணும்னு அதை ஒரு டெக்னிக் வச்சு அழகாக சொல்லி கொடுக்குவார் அப் ஹி வில் நெவர் அப்யூஸ் இஸ் வாய்ஸ் ஹி டுக் கேர் ஆஃப் இஸ் வாய்ஸ் வாய்ஸ் கல்ச்சர்லேயும் அவர் நிறைய உழைச்சிருக்கார் அதை சொல்லி தான் முதல்ல அந்த சாரீரத்தை எப்படி ஸ்ருதியில் கொடுக்கணும் எப்படி மியூசிக்கல் சவுண்ட் கொடுக்கணும் இசையோட ஸ்ருதியோட இந்த வார்த்தைகளை சேரும்போது அதுக்கு என்ன உச்சரிப்பு அவர் வந்து அவெல்லாம் நமக்கு ஏதாவது சொல்லும்போது நமக்கு எந்த சந்தேகத்தையும் இது இப்படி இருக்கா அதை ஏதாவது சொல்லும்போது கேட்டுவிட முடியுமா போலாம் நாம் என்ன மனசில் சந்தேகம் கேட்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அது அவ்வளோக்கே தெரியும் என்ன சொல்லுவார் அடக்கி பாடாதீடா வாய் விட்டு பாடு வாய் விட்டு பாடுன்னு தான் சொல்லுவார் இதுக்கு ஆன்சர் நமக்கு கச்சைகள் தான் கிடைக்கும் அவர் என்ன பண்ணுறார் எப்படி சவுண்டை கொடுக்குறார் எங்கே வல்லினம் எல்லினம் இருந்து வர்றது அவரோட சாரீரத்தில் அந்த சுருத்தியில் நல்லா சேர்றதுக்கு அவர் சாரீரத்தை அதாவது மணியை சொல்லுவார் குறைச்சி பிடிக்காதே இல்லை நீ வந்து சால் இருக்கும் போது குறைக்காத துணி கூட இருந்தால் கூட பாதகம் இல்லை அது உனக்கு சரியான ஸ்தானத்துக்கு வந்து அடக்கா இல்லையா ஐந்தரவா பாடல் கவனிச்சியாக எதுக்குன்னா சுருத்தியில் சேர்றதுங்கிறது இப்படி சுற்றி இருக்குன்னாக்கா இப்படி சேர்றதுக்கும் அது பூர்த்தி அதில் போய் சேர்றதுக்கு வித்தியாசம் இல்லையா வாயம்ாடுறோம் <laughs> இப்பவே அரைக்க சொன்ன அப்புறம் உங்களுக்கு ஆசைப்படுத்து எந்த ஸ்கோப் ஸ்ரீ கேவியன் மாமாஸ் அப்ரோச் டு ராகா அலாப்னா வாஸ் குவைட் சிங்குலர் இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஹிஸ் குரு அரியக்குடி ராமனு ஜெய்ங்கார் ஹீ ஆல்வேஸ் லிமிட்டட் ஹிஸ் அலாப்னா டு அபவுட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் பட் வித் இன் தட் வித் இன் தட் டைம் பீரியட் ஹீ வுட் கிவ் அன் அப்சல்யூட் எசன்ஸ் ஆஃப் தி ராகா தே வுட் பி நோ அன்னெசரி மியாண்ட்ரிங் ஆர் ரிப்பீட்டிங் ஆஃப் ஐடியாஸ் His alapnas were structured in such a way that from the very first phrase, he would hit the nerve center of the raga. 
and being extremely sensitive to shruti uh, his approach to standing on certain uh, key notes uh, it highlighted the overall uh, raga bhava and his raga in a short time because of this approach in a short time he could uh, he could give the effect of having sung a raga for a very long period of time additionally he had an extremely strong karva balam and because of that he could sustain notes very well his general tendency was to uh, soar in the upper octaves and this shruti shuddham combined with his breath control that is what allowed him to to sustain the raga in such a beautiful manner and open new vistas in the upper octave Kevin's musical style was a unique fusion of various elements. His deep understanding of ragas and talas was coupled with a penchant for precision and clarity. He blended tradition and innovation seamlessly, resulting in a style that was distinctly his own. Kevin's music was marked by a contemplative quality, with his renditions often evoking a sense of serenity and spirituality. அவர் நிறவல் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு சமீப காலத்தில் ஒரு முஸ்லி ஐயர்வாளோட நிறவல் அப்புறம் ஒரு கேவியனோட நிறவல் தான் அந்த காலத்தில் சொல்லுவா ம மணவராயன் என்ற சுப்பிராம பாவதர் வந்து நிறவல் பண்ணுவார் நான் கேட்டதே கிடையாது அவரோட ஒரு கச்சேரி கூட கேட்டது கிடையாது அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டது தான் எனக்கு தெரியும் எங்கள் அப்பா கேட்டிருக்கார் கச்சேரி அவரோடத அவள் சொல்லுவா நிறவல் அப்படி இருக்குன்னு அப்படி கேட்டவாளையும் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கோம் அந்த நிறவலை கேட்ட அப்புறமா ரெண்டு பேர் தான் முஸ்லி ஐயர்வாளோட நிறவலை கேட்கணும் கேவியனோட நிறவலை கேட்கணும்பா வேறு யாரோட நிற அந்த நிறவலில் வந்து பெரிய சமாச்சாரம் அடிக்கடி எல்லோரும் என்ன சொல்லுவானாக்க அவர் லைசன்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டார் அந்த தாளத்தில் அங்கங்கே போய் உக்காரும் அப்படியே ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு வேரியேஷன் கொடுத்துட்டே வருவார் அவர் பாடுறது வந்து அரையாவர்த்தன சுரமும் ஒரு ஆவர்த்தன சுரமும் காலாவர்த்தன சுரம் அப்படி மாறி மாறி பாடிட்டு வருவார் அதில் உண்டான ஒரு விஷயம் வந்து இன்றைக்கி வந்து பன்னெண்டு ஆவர்த்தனை எடுத்துட்டு அதில் மிருதங்கத்தில் உண்டான வேலையெல்லாம் பண்ணி ஒரு குறப்பை கொண்டு வந்து கொடுக்குற மாதிரி அதெல்லாம் இல்லாமல் ஓகே காலாவர்த்தனம் அரையாவர்த்தனம் ஒரு ஆவர்த்தனம் சர்வலகுவாக பாடின்னு வந்து முடிப்பார் அதை அதில் உண்டான ஒரு பிரமிப்பு வேறு எதுலையுமே கிடையாது நெருவல் பாடுச்சே ஒரு பக்கல நிலபடி பாடுறச்சே ஒரு மனசுணல வந்து ஐ திங்க் ஹீ ஓன்ஸ் தட் பேட்டர்ன் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படி ஆக்கின் வருவார் அதை பெருஷாக்கின்னே வருவார் ரெண்டுலேருந்து ஆர்மி பருவாமா அவருக்கு அந்த ரீ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் அவர் நகர மாட்டார் இங்கேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரிசா அப்படியே ஒரு 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 ஃபியூ பாடுவார் ஃபியூ டைம்ஸ் நம்மளுக்கு அந்த பிகாஸ் ஹீ மைட் நாட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் அதில் பரம சுத்தமாக இருக்கும் அதுக்கு மேல அவர் ஹி வில் ஐ ஃபீல் லைக் ஹி வாண்டட் சம்திங் மோர் தென் தேட் மாதிரி சம்டைம்ஸ் தோணும் அண்ட் தேட் இஸ் வாட் வி ஆல் நீட் டு அஸ்பயர் ஆஸ் மியூசிஷியன் ராமன 
His swara kalpana was always very precise and replete with laya patterns. He maintained a distinct pulsated rhythmic gait in his swara kalpana which made it very exciting as well as spontaneous. ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் வருஷம் எடின்புரோ மியூசிக் பெஸ்டிவலில் கலந்துக்கணும் சொல்லி எங்கள் அப்பா கேட்டுண்டா கவர்மெண்ட்லேருந்து கூட வந்து கே வி நாராயண சுவாமி பாட்டு லால்குடி ஜெயராமன் வயலி நான் இன்னொரு முருதங்கம் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட லண்டனில் ஸ்ரீ கே வி ராமகிருஷ்ணன் அப்படி பிடிஏ கே வி ராமகிருஷ்ணன் வீட்டில் தான் இறங்கி இருந்தோம் அங்கே ஒரு இருபது நாளைக்கு இருந்தோம் சிட்டியில் ஒன்று இருக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஏதோ சொன்னான் இல்லை இல்லை நான் வந்து இத்தனை நாள் இங்கே தங்குறதே கஷ்டம் ஏதோ உங்கள் கச்சேரிக்கு வந்திருக்கேன் நான் திருப்பி எங்கள் அப்பா மட்டும் போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லை அவா கேட்குறா அப்புறம் அப்பாவை கேட்டவுடனே சரி நீ இருந்து துவா அப்படின்னு இப்போ நான் சொன்னேன் நான் தனியாக எப்படி அங்கே உட்காந்துருக்கிறது கூட யாராவது இருந்தால் தானே தெரியும் இல்லை கேவி இன்னும் பால் காட்டுறதுக்கு இருக்கா அப்படின்னு ஓ எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தா இருக்கா அதனால் பரவாயில்ல சொல் அங்கே ஒரு வருஷம் இருந்தேன் அங்கே என்னென்னா வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை கச்சேரி நடக்கும் ஒரு நாளைக்கு கேவியன் பாடுவார் ஒரு நாளைக்கு இந்த டி விஸ்வநாதன் விட்டு பாலசரஸ்வதியோடு பிரதர் அவரும் வாசிப்பார் ஃப்ளூட்டு வாசிப்பார் இப்படி ரெண்டு வயலையும் வச்சுட்டு ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு யூனிவர்சிட்டியில் கச்சேரி பண்ணிடும் அந்த மாதிரி யாரும் பண்ணிட்டே இல்லை அப்புறம் அங்கே புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பண்டிட் ரவிசங்கர் அவர் கூப்பிட்டு நான் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் நடத்துகிறேன் அங்கே நீங்கள்லாம் வாங்க அப்படின்னா ரவிசங்கர் கூப்பிட்டோன்னே சரி அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ரவிசங்கர் என்ன சொன்னார்னா அல்ல அப்படி நைன் டு டுவெல் போட போகிறேன் அப்படின்னார் நைட் நைட்டு அவர் ரவிசங்கர் ரொம்ப சரளமாக பேசுவார் அப்போ நான் கேட்டேன் நைட்டு டுவெல்னு சொல்கிற வேலையை அவருக்கு நாராயண சமயம் இருக்குது இப்போ தானே கொஞ்சம் உடம்பு தேவையாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடியே பாடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா 
நான் நாராயண சாமியில் கேட்டேன் நீங்கள் பாடித்தான் ஆகணுமா அப்படின்னு இல்லைடா நான் பாடுவேன் அந்த தைரியம் அப்புறம் அவர் பாடி நான் வாசித்து அல்லாராக்கா பால் காட்டு ரகு ரெண்டு பேரும் வாசிச்சு ஏன்னா ரகுக்கு ரகுக்கு மிஸ்டர் தட்டில் தான் தனியாக அவர்தான் அது அது ஜாஸ்தி வாசிப்பார் அப்போ ரவிசங்கர் சொன்னார் இவாளுக்கெல்லாம் மிஸ்ரம்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவா நீங்கள் இருந்து கொஞ்சம் தாளெல்லாம் அது சரி பண்ணி போகணும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எல்லா ராக்காவுக்கு மிஸ்ரத்தை சொல்லி கொடுத்து தாளம் போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கச்சேரி ஓஹோன்னு ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி வந்து ஸ்ரீ கேவியன் வந்து மியூசிக் காலேஜில் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தார் எங்கள் அம்மா வந்து கர்நாடக மியூசிக் காலேஜில் படித்தா சிக்ஸ்டீஸில் அப்போ வந்து ஸ்ரீ கேவியன் ஸ்ரீ டி எம் தியாகராஜன் ஸ்ரீ டி என் கிருஷ்ணன் ஸ்ரீமதி டி பிருந்தா ஜாம்பவான்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கா அப்போ எங்கள் அம்மா சொல்லுவா ஸ்ரீ கேவியன் வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது அவ்வளோ ஸ்ரத்தையாக அவ்வளோ சின்சியராக எடுப்பார் நாற்பது பேர் இருந்தாலும் நாற்பது பேரும் ஒவ்வொருத்தரையும் பாட வச்சு திருத்துவார் அந்த அளவுக்கு ஸ்ரத்தையாக எடுப்பார் ஒரு பைரி விவரணத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மணி நேரம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கார் ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு குரூப்புன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஒரு மாதிரி பிடிச்சிப்பா என்னால் டைம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு மணி நேரம் பாடுறது வேற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இப்படி கற்றுக் கொடுக்கறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் ஒரு வயலின் ஸ்டூடெண்ட் சி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நமக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தெரிஞ்சால் தான் அதை அந்த பாவத்தை புரிஞ்சுன்னு கற்றுத்தர முடியும் அவர் சங்கராச்சாரியம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கார் அதில் வந்து சங்கராச்சாரியம் அந்த சாரியம் அந்த நீ அடி அப்படின்னு பிடிச்சிட்டு நீ சரி ஆமான்னு ஒரு இடம் வரும் அந்த ஆன்னு பிரித்து ஆஹா பிரிக்காத ஆ ஒரு போல கொடு அந்த அளவுக்கு அந்த நுணுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு எத்தனை டீச்சரால் முடியும் Bye-bye. 
அவர் டூருக்கு வந்தார் யூஎஸ்க்கு அப்போ நம்ம மாத்தில் ஒரு சில மாதங்கள் தங்கி இருந்த ஒரு வாய்ப்பு அவர்கிட்ட அப்போ ஒன்று ரெண்டு கிருத்திகள் கற்றுக்கிற எனக்கு அது அது லைஃப் டைம் என்ன சொல்கிறது ஜென்ம சாப்பல்யம்னு சொல்லுவாளோ இல்லையோ அந்த ஜென்ம சாப்பல்யம் அவர்கிட்ட காம்போதி வர்ணம் அப்புறம் ஒன்று இது ரெண்டு மூணு பீஸ் அதான் இந்த சுகுணமுலையை செப்புக்கண்டி அந்த சக்கரவாகம் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த மாயா மாடுகள் குட்டி கீர்த்தனை அந்த மாயா தீர்த்த சொரூப்பிணி ஆனால் அது அவ்வளோ அழகாக சொல்லி கொடுத்தார் நான் சொல்லி இதுவே போருமே எனக்கு ஜென்ம சாப்பிடலையும் எனக்கு வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம் தெய்வத்துட்டேருந்து கற்றுண்டாச்சு அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி ஸோ ஆன் தி சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஆஃப் மாமா ஓர் ஓர் அனி ஓதர் பார்ட்டிகுலர்லி சவுத் இன் மியூசிஷியன்ஸ் டீலிங் வித் வெஸ்டர்ன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எ வெரி ஷார்ட் டைம் ஐ வாஸ் கிவன் த சான்ஸ் டு டீச் சம் பிகினர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட் கலாக் ஷெட்ரா some people don't have an idea of proper shruti sa pa sa pa sa adu varadi they will sing something else that something else you make it into sa then make it you make it the tonic not coming back to western students <coughs> in western music is mostly plain notes so you have a western student who is, has no idea of gliding or sliding or shaking when kevin was teaching us beginner students in berkeley first song was maya tita first sangadi plain maya tita sare ga ma pa pa ma ga ma pa ha maya tita swaru u u other work cover that's one com- first complication comes swaru u u p ni nanu brova adikapa one more complication vam ma nanu brova vam ma a then go faster ma ya ti ta swaru p ni ru I don't know, uh, that's the first, first uh, thing to cross. I'll come. Maya tita swarupini. That you added, added. Nanu brava vam ma. Ma tripura. Then one more, one more thing come. maha tripura sun sundari ayati tasrupi nannu brova vamma mayati tasrupi nannu brova vamma mahya tita swarupi nannu brova vamma mahya tripura sundari shankari mahya tita swarupi ஒரு தடவை கேரளாவில் சாப்பிட உட்காண்டிருந்தோம் பாயசம் பரு மாதிரினா நான் பாடு பாயசம் பரு மாதிரினா பாயசத்தை நான் பாடு ஏ இருடா அப்படிலாம் அப்படிலாம் சாப்பிடக்கூடாது இரு அப்படின்னு அவளை பப்படாமல் எடுத்தோம் சொல்லி அந்த பாயசத்தில் அந்த பப்படாமல் போட்டு சாப்பிடும் ஸோ அது ஒரு தனி ருச்சி 
ஸோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் மாமா சொல்லி வருது நீ பா நீ இரு அவனுக்கு இன்னொரு பாயசத்தை விடுங்கோ பப்படாத்த கொண்டு டாங்கோ பப்படா லலிதா மாமி வந்து கேவியின் மாமாட்ட பாட்டு கற்றுட்டுருக்கா ஸோ ஷி ஹஸ் டோல் மீ எவ்வளோ அழகாக சொல்லி கொடுப்பாருன்னு எந்த நிச்சு எதுக்குள்ள காம்போஜி கீர்த்தனம் மாமா தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு லலிதா மாமிக்கு அதெல்லாம் அந்த வாத்தில் இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு எப்படி மணியர் ஊருக்கு போயாச்சுன்னாக்கா கேவியின் மாமா கிச்சனில் இருக்கிற நெய் எல்லாம் காலி பண்ணிடும் எல்லா தோசை எல்லாத்துக்கும் நெய் தான் தாளிக்கிறது எல்லா சகலத்துக்கும் நெய் அந்த அந்த டின்பிட்ஸ்லாமும் சொல்லியிருக்கா ஸோ மாமாவுக்கு நெய் ரொம்ப பிடிக்கும் பாதாம் அல்வா இல்லை நெய் ரோஸ்ட் கொண்டாம பேர் பத்மா மாமி அது செல்வராஜ் யார் பதில் சொல்கிறது நெய் ரோஸ்ட்லாம் சொல்லாது மாமா இங்கே சொல் இப்போ சொல்லிகிட்டே இருந்தான் பத்மா அது நெய் ரோஸ்ட்னு சொல்லுவான் நெய்லாம் இருக்காது அதில் இவர் ஏதோ நெய் ரோ நெய் இருக்காதா அதெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ருச்சி ஜாஸ்தி மாமாவுக்கு மாமா நெய் ரோஸ்ட் ஆர்டர் பண்ண ஆ நெய் ரோஸ்ட் சொல்லுடா அப்படி மாமி டென்ஷன் ஆகிட்டா எனக்கும் திட்டு அவன் கேவியனுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு பேருக்கு வந்துட்டு விழுந்து என்னது இது நெய் ரோஸ்ட்டு இட்லி சொல்லு மாமாவுக்கு போகிறோம் மாமி ஹேய் பத்மா நெய் ரோஸ்ட்டு சொல்லுவார் அதெல்லாம் நெய் இல்லாமல் இருக்காது நீ சொல்லுடா அதை ரேஷா மாமி கவல மாமிக்கு இவருக்கு என்ன நான் இன்னைக்கு நான் வேணா ஒன்று தோசை பார்த்து திரட்டமா அப்படிம்பார் அப்போ பத்மா மாமி சொல்லுவா வேண்டாம் வேண்டாம் கேவியன் ஹாஸ்க சொல்லாதே நன்னா எண்ணெய் நெய் எல்லாத்தையும் விட்டு மொறு மொறுன்னு அவருக்கு நான் அதாவது என்ஜாய் பண்ணுவார் சாப்பாடு ஆனால் இப்போ அவர் சொல்லுவார் நான் பண்ணுறேன் நன்னா பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு ஒரு தடவை கிளீவ்லண்டில் இந்த தியாகராஜ உற்சவத்துக்கு கார்த்தால பிரசாதம் யூஸ்வலாக நாங்கள் ஆற்றுல பண்ணி எடுத்துன்னு போய் பூஜை முடிஞ்சதும் நெய்வேந்து பண்ணோம் அன்றைக்கி அவர் பத்மாட்ட சொல்லி எங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டார் நாங்கள் தான் சுவாமிக்கு பிரசாதம் தயார் பண்ணுவோம் அப்படின்னுட்டு ரெண்டு பேரும் மடி உலர்த்தி பேஸ்மெண்ட்டில் காலம்பரை எழுந்து ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது பதிமூணு லிட்டர் பதினஞ்சு லிட்டர் பாத்திரம் ஃபுல்லாக கேசரி பண்ணணும்னு மாமியும் மாமாவுமா தான் சேர்ந்து மடி உடுத்தி பண்ணி பண்ணி எடுத்துன்னு பண்ணி பண்ணுற அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 பக்தின் தான் சொல்லணும் இல்லை அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் நம்ம பகவானுக்கு பண்ணுறோம் சுவாமிக்கு பண்ணுறோம் உற்சவத்துக்கு பண்ணுறோம் நம்ம பண்ணணும் நம்ம கையால் பண்ணணும் அந்த ஆற்றுல தான் அந்த அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் என்னாச்சு டிவி இருந்தது ஒரு விசி விசிஆர் பிளேயர் இருந்தது அப்போல்லாம் விசிஆர் தானே இவர் அந்த பேத்தர் இந்த ஸ்பிக்மெக்கை வாலண்டியர்ஸ்ட்டை வந்து கேட்டார் ஏ இந்த இந்த பைஜு பாவரா படம் கிடைக்குமா எங்க அப்படின்னு பைஜு பாவரா அது இப்படி ஒரு பசங்க எதுவும் இங்கேயும் பிடிச்சி வாயின்னு வந்துருத்துங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த வாட் தி ஃபிலிம் இஸ் அபவுட் அண்ட் அமீர் கான் பாடியிருக்கார் அதில் ரொம்ப அழகாக பாடியிருப்பார் அதில் வந்து மாமா சொல்கிறார் மாமாவோட சினிமா பார்க்கவே முடியாது எஸ்பெஷலி பைஜு பாவரா பார்க்க முடியாது பிகாஸ் யூ வில் நெவர் கெட் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி ஃபிலிம் ஏன்னா இவர் என்ன பண்ணுவார் லிட்ரலி திஸ் ஹேப்பன் யூ மஸ்ட் பிலீவ் மீ போட்டார் அதில் ஒரு சீன் இருக்குது தான் சேன் பாடின்ற பேர் பைஜு அந்த ஒரு க்ரீப்பரை பிடிச்சி ஏறி அண்ட் ஹி வில் வாண்ட் டு கில் தான் சேன் ஸோ ஹில் வித் த ஸ்போர்ட் ஹில் கம் அந்த சமயத்தில் ஒரு தர்பாரி பாடியிருக்கார் முதல்ல ஒரு ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு தம்புராம திரும்ப அந்த சீனில் பார்த்துட்டே இருந்தோம் எல்லோரும் இன்னொரு தருவவி ரீமைண்ட் பண்ணி திருப்பி அந்த தம்புரம் எப்படி இருக்குது பற்றியா அந்த மந்திரம் எப்படி என்ன காரம் இருக்குது பற்றியா அந்த தம்புரா என்ன சுத்தமாக சேர்த்துருக்கான் பார்த்தியா அதுக்குள்ளே சொல்லுறதுக்குள்ளே இது மூவி இஸ் மூவ்டு கொஞ்சம் வந்தாச்சு ஏ இன்னொரு தடவை இது சரிம்மா இன்னொரு தடவை தம்புரா தம்புரா பற்றி இங்கே ஒரு லெக் டைம் நடந்தது அந்த வெறும் அந்த தம்புரா கேட்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தர்பாரி படிக்கர் அமீர் கான் படிக்கர் ஐயோ ரொம்ப பிரம்மானந்தமாக படிக்கர் சேர்றது பாருடா இன்னொரு தடவை 
ಫೈ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಲಿಟ್ರಲಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅದೇ ಮತ್ತಿಯಾ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮಂ ಅಪ್ಪಡಿ ಶರಣ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ಅಡ ಅಡ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಾಡಿಕಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯರ ಮಂದರತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರವಿ ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ಅಂದರೆ ಬೈಜು ಬಾಬರ ಪಡ ಮಡಕವೇ ಮಾಟೇನು ನೀ ಇಂದ ಎ ಪಿ ಕೋಮಳ ಕಟ್ಟಿರ್ಕಿಯೋ ಅಪ್ಡಿನರ್ ನಾ ಕೇಳಿ ಪಟ್ಟಿರ್ಕೇಮ್ಮ ಮಾಡ ಕೇಟೆ ಅವ ಇಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಡುವಳ ಅಕ್ಕಂ ಸಿನಿಮಾ ಪಾಟ ಅಲ್ಲ ಪಾಡುವಳ ಅವಳ್ಟಿ ಅಕ್ಕಂ ನಾನು ಇಂದ ಶಿವನೋಡ ಕೀರ್ತನ ಪೆರವಾವರಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಕಂ ಪಾಡ ಮಣ್ಣಿನೆ ಇವಳ ಅಳಹ ಪಾಡಿರ್ಕ ಅದ ಹಂಗೆ ಇಂದ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಪಾಡ ಮಣ್ಣೆ see he believed uh, that good music is what matters regardless of where it comes from so i have seen him uh, you know like a child jumping with joy when a youngster plays mrudangam well or sings well you know whatever uh, i mean he, he never held back his appreciation so he never he was never reticent when he found somebody singing well you know nalla sangeetha enga irundhalum பெரியவாளாக இருக்கட்டும் சகவித்வான்களாக இருக்கட்டும் சின்னவாளாக இருக்கட்டும் எங்கே இருந்தாலும் அதை ஓப்பனாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் இ வாஸ் ஃபஸ்ட் அ ரசிகா தென் ஐ மியூசிஷியன் ஷிகாகோ கச்சேரி ஓகே முதல்ல வந்து லால்குடி ஜெயராமன் கச்சேரி நாலுலேருந்து ஆறரை மணி வரைக்கும் ஏழு மணிலேருந்து ஒம்பதரை மணி வரைக்கும் கேவியனோடு கச்சேரி அன்றைக்கி பெரிய ஸ்னோ ஸ்டாம் நாலு மணிக்கு எல்லோரும் வந்திருந்தால் வந்த அப்புறமா ஸ்னோ ஆரம்பிச்சது ஷிகாகோவில் கொட்டு கொட்டுனு கொட்டுறது ஆறரை மணி ஆன உடனே எல்லோரும் கிளம்பி போயிட்டான் கேவியன் கச்சேரிக்கு ஒரு மூணு நாலு பேர் கூட கிடையாது ஓகே ஸோ நான் வந்து பார்த்தேன் பார்த்துட்டு மாமா இப்போ ஸ்னோ ரொம்ப பெஞ்சின் இருக்குது என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னார் இல்லை வந்தவாள்லாம் கொஞ்சம் திரும்பி போகிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டம் ரொம்ப கலைஞ்சி போயிடுது என்ன சொல்கிற இல்லைங்க கூட்டம் கம்மியாக இருக்கா எங்கிட்ட சொன்னார் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பாடுறேன் யார் இருக்கா ஒத்துரும் கிடையாது லட்சோப லட்ச ஜனங்கள் கேட்குறாளா இல்லையா அதை மாதிரி நினச்சிட்டு ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் பாடுறேன் நினச்சிட்டு பாடுறேன் நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்சல்யூட்லி ஒரு ப்ரில்லியன் கான்சர்ட் கொடுத்தார் இன்றைக்கி ஒன்றுமே குறைச்சிக்கலாம் இது ஆக்சுவலாக நடந்தது ஷிகாகோவில் அதாவது மாமாவோடது எப்படின்னா அந்த அந்த லைட்ஸு அந்த சுவானுபூர்த்தி அந்த ஒரு விஸ்ராந்தி அந்த சங்கீதத்தில் அஃப்கோர்ஸ் நான் மாமாவோட சங்கீதம் கேட்கறச்சே ரொம்ப அவர் அப்படியே அந்த சுவானுபூர்த்தி அந்த விஸ்ராந்தி எல்லாம் சேர்ந்து வந்தது அது தேன் தான் அதை அந்த லெவலில் நான் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் அவரோட சின்ன வயசு கச்சேரி இல்லாமல் அப்படி பொறி பறக்கிற கால பிரமாணத்தில் இருந்தாலும் ஆனால் வாட் ஐ நோட்டீஸ் இன் கேவியனோட சங்கீதத்தில்னா எங்கேயுமே அவர் வந்து ராகபாவும் கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸ் ஆனதில்லை அதுதான் எனக்கு அவருடைய ஹால்மார்க்காக தோணும் சங்கீதத்தை பற்றி நான் ஒன்று அடிக்கடி அவர்கிட்ட சொல்லி மாமா உங்களோடது எப்படின்னாக்க ராத்திரி நடந்து போயின்ட்டுருக்கோம் எல்லாம் ரம்மியமாக இருக்கும் நல்ல சுகமாக காற்று வீசுன்றிருக்கு எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ திடீர்னு வந்து இந்த மேகத்தை கிழிச்சுண்டோ அந்த சந்திரன் வந்து ஆனாக்கே பழியிருன்னு ஒரு சந்திர ஒளி வரும் இல்லையா அதை மாதிரி ஒரு சங்கதி போடுறேன் இல்லையா அப்படிமே நான் அவர்கிட்ட எல்லாம் ரசிச்சுட்டு இருப்போம் அது அது மாதிரி அது இது ராஜாராவி அடிக்கடி கோட் பண்ணுவார் இன்னொரு சொல்லி மாதிரி எல்லாம் பார்க்கில் பார்த்துட்டு போயின்ட்டுருக்கோம் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் ரசிச்சுட்டு இருப்போம் ஒரு பக்கம் திரும்பின உடனே அங்கே அப்படியே ஒரு ஒரு பூ குமியல் கிடைக்கும் அதை மாதிரி உங்களோடது கேட்டுகிட்டே இருப்போம் திடீர்னு பார்த்தானாக்கே அதில் அப்படி ஒரு சங்கதியை நீங்கள் போடுவேலை அப்படிமே அவர்கிட்ட அவர் வந்து சிரிச்சு பார் அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் இதாக இது பண்ண மாட்டார் ஏதோ நீங்கள் பிரியத்தில் சொல்கிறேன் அப்படின் பாரு எங்கிட்ட ஓகே அதுதான் உண்மையான இது அவரோடதில் வந்து ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு ஒரு சிலிர்ப்பு ஏற்படும் அவர் கச்சேரியை கேட்டானாக்க எந்த இடத்துல எப்போ அது வரும் நமக்கு தெரியாது அந்த பாட்டில் அது ஒரு ராகந்தான பல்லவியாக இருக்கலாம் இல்லை லைக்க ஒரு சின்ன ஒரு ஜாவளியாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு கீர்த்தனையாக இருக்கலாம் இல்லை லைக்க ஒரு ராகத்தை எலாபரேட் பண்ணும்போது இருக்கலாம் ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு இது வரும் அதில் அது அதுக்காக வந்து ஒரு வாய்ஸு கொண்டு வந்து மேலே போகிறது கீழ் அதெல்லாம் இல்லை அவர் பாட்டு பாடின்றப்பார் அதில் உண்டான ஒரு மேஜிக் ஒரு மேஜிக்கல் மோமெண்ட் வில் அக்கரம்பால் அது அவரோட சங்கீதத்தில் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நிறைய கேட்டிருக்கேன் நிறைய ரசிச்சுருக்கேன் 
ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் அதை கேட்ட அவர்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு கூட ரொம்ப அழகாக சொல்லிக் கொடுப்பார் இல்லை அவளை பார்த்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி ஒரு 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 பப்ளிக் ஃபோரமில் இருக்கிற செய் எல்லாரோடையும் இருக்கிற செய் எப்படி மிதமாக பேசணும் எப்படி மதுரமாக பேசணும் எப்படி ஒரு அனாவசியமாக அனாவசிய வார்த்தைகள் பேசுறது ஏதோ ரொம்ப ஒரு ஹியூமரஸாக இருக்கும்னு அனாவசியமாக அச்சு பிச்சுன்னு பேசுறது அந்த மாதிரிலாம் மாமா அப்படி நடந்துக்கவே மாட்டார் பீயிங் வித் கேவியன் இட் வாஸ் சச் அ என்ன சொல்கிறது என்ஜாயபிள் மாத்திரம் இல்லை இட் வாஸ் சச் அ ஹோல்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு மாமாவுக்கு வாசித்தது ஒரு பெரிய பாகியம் அதனால் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப பயனடைஞ்சிருக்கேன் அது மாத்திரம் இல்லை பீயிங் வித் ஹிம் அவரோட அப்சர்விங் ஹிம் அவரை பார்த்து எப்படி ஒரு எவ்வளோ கௌரவமாக நடந்துக்கணும் எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படி பேசணும் எப்படி எல்லாத்தையும் பெரிய வாழ்க்கை எப்படி பேசணும் சின்ன வாழ்க்கை எப்படி பேசணும் எப்படி நட எல்லாமே ஸோ இட் இஸ் இட் இஸ் சச் அ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் நிஜமாக பொக்கிஷங்கள் நம்ம வந்து இதை எவ்வளோ தூரம் எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ப ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோமோ அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் ஒரு டீச்சிங் ஆகாது டீச்சர்ஸ்க்கும் எப்படி டீச் பண்ணோங்கிறதையும் ஒரு குருட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக எல்லா டீச்சர்ஸும் கற்றுக்கணும் So being a teacher, I am also a teacher or guru, whatever it is. I am a guru and I am a teacher. They are the guru. 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 And they are the guru. They are the guru. They are the guru. And they are the dedication to teaching. They are the guru. 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 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த ஃப்ரேஸ் வரணும் அதில் துளி கூட இப் இப்படி அப்படி அப்பழுக்கு இல்லாமல் நம்ம என்ன பாடுறோமோ அதை வரவழிக்கணுங்கிறதுக்காகவோ அவர் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஒரு இது ஒரு சாதனைனே சொல்லலாம் இல்லை அதை ஒரு பெரிய ஒரு என்ன யாகம்னே சொல்லலாம் டீச்சிங்கில் ஒரு ஒரு யாகம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாமேதையை பற்றி நானும் ரெண்டு வார்த்தை பேசினதில் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நம்ம ஆஸ் ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் வி ஹாவ் டு அப்சார்வ் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் அவர் எப்படி ஹவ் ஹவு மச் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் ஹேஸ் காட் கான் இன் டு ஹஸ் மியூசிக் பாடுறதுலேயே தெரியும் அவர் எவ்வளோ சுத்தி சுத்தமாக பாடுறார் அந்த கீர்த்தனத்தை இவ்வளோ போஷித்து பாடுறார் வார்த்தைகளை சொல்கிற அந்த பா த கேட்கலன்னு திட்டு விடும் அது தாவை சொல்லேன் அப்படி திட்டு விடும் அந்த மகாபிராணம் கேட்கலன்னா ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் இன்வால்மெண்ட் அண்ட் டெடிக்கேஷன் அண்ட் that passion and that love for the music irukku that is a, that is a lesson that has to be permanently learned all life my last kachiri for kvn was on 17th december 2001 nardagan sabhala the varsha mama ku kumbave odam seri illa he was in and out of hospital and shruti und a sharp tamburave illama undar that is the first and the last time that i saw kvn without a tambura ஸோ ஏன் சொல்ல வரேன் அப்போது உடம்பு அவருக்கு முடியலே அப்படின்னு அதனால் சரி ஏதோ கொஞ்சமாக ராகம் பாட அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அவர் பாட ஆரம்பிச்சாச்சுனா இவருக்கா உடம்பு சரியில்லைங்கிற மாதிரி பாடினார் அதுக்கு சொல்ல வரேன் திருவடி சரணம் பாடினார் ம அது மறக்க முடியாத கச்சேரி அது அது வெரி வெரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி இமோஷ்னல் கான்சர்ட் அது ஃபார் சம் ரீசன் மாமா வந்து என் வாட்ச் எடுத்து வச்சுருந்தார் முன்னாடி தி கான்சர்ட் வாஸ் ஃபார் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் அவர் என்னாச்சுன்னு தெரியல டைம் பார்த்தாரா பா ஐ டோன்ட் திங்க் ஹீ சா தி டைம் ஆர் வாட் எவர் என் வாட்ச் மாத்திரம் எடுத்து வச்சுருந்தார் ஐ டோன்ட் திங்க் ஹீ இவன் சா தி டைம் என்னாச்சு திரு திருவடி சரணம் பாடினார் ஃபோர்ட் சாங்ஸுக்குள்ளே எதுவும் ரெண்டு மூணு கீர்த்தனம் பண்ணார் ஏன் பெருஷா காம்போஜி பாடி திருவடி சரணம் பாடிட்டார் பெருஷா பாடினார் திருவடி சரணம் பாடி மத்தியமத்திலேயே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மத்தியமத்திலேயே நிறவல் பண்ணார் அந்த மாதிரி பாடுறது ஒன்லி கேவின் மாமா கேன் கேரி இட் ஆஃப் இட் இட் லீவ்ஸ் யூ ஸ்பீச்லெஸ் நம்ம எப் என்ன வாசிக்க போகிறோன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு நான் நான் ஜெய வைத்தியநாத மிருதங்கம் வாசன் சிவராமகிருஷ்ணன் கடம் வாசன் அப்போவே எனக்கு ரொம்ப ஒரு யுஎஸ் so emotionally drained thaniya avartham uttutar ava 
மாமா ஏதோ அப்புறம் பல்லவி ஏதோ பாட போகிறாரு நினச்சிட்டு ஒரு பிளான்லாம் ஒன்றும் அப்படி என்ன பாட ஏய் உனக்கு வந்து புதுசாக இருந்தேன் அப்படின்னு விடுவார் சரி அவன் சின்னதாக ஒன்று வாசிச்சு விட்டுட்டான் இவரது அப்புறம் பல்லவி பாட் பிகாஸ் தே வாஸ் இட் வாஸ் ஹார்ட்லி ஒன் ஹவர் டூரிங் தி கச்சேரி ஸோ மாமா ஹெட் பிளான் சம்திங் எல்ஸ் நினச்சிட்டு அவளும் ஒரு சின்னதாக ஒரு தனியாக அவர்த்தனை வாசி முடிச்சுட்டார் பண்ணேன் உனக்கான பூசை ஒரு வடிவிலேன் வரு விருத்தத்தை எடுத்தார் அந்த விருத்தம் ரொம்ப அழகாக பாடுவார் மாமா அந்த விருத்தத்தோட வார்த்தைகளும் அந்த அர்த்தமும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் தாயமானவரோடு அந்த பாடினே வந்தார் மெஹாகில் பாடினார் மெஹாக் பாடி அப்படியே சிந்து பைரவி பாடினார் பை தி எண்ட் ஆஃப் தி விருத்தம் ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் எனக்கு குன் கண்ட்ரோல் மை டியர்ஸ் அது இப்போ நினச்சா கூட ரொம்ப ரொம்ப மூவிங்காக இருக்குது எனக்கு அது அதனால் அது இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு நாதமயம்னா அதை தான் அன்றைக்கி நிஜமாகவே நாதஸ்வரூபமாக பார்த்தேன் கேவின் எப்படி அவர் பாடுறாருனா சும்மா அவர் பாடுறாருனா பாடுறன்னு பாட்டுக்கும் அவருக்கும் ஒரு அவரோட அவரோட ஃபிசிக்கல் ஃபார்முக்கும் அந்த சங்கீதத்துக்கும் வித்தியாசமே இல்லை அப்படி இருந்தார் நிஜமாகவே இன்றைக்கி லிட்ரலி அவர் ஹி பிகேம் தி மியூசிக் அவ்வளோ ஒரு அவ்வளோ ஒரு அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்எக்ஸ்பிளிகபிள் அது சொல்லவே முடியாது வார்த்தையால் ஸோ ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் எனக்கு என்ன லிட்ரலி குன் கண் கண்ட்ரோல் மெட்டீரியல்ஸ் எனக்கு ஃபுட்டிலெலாம் அது அணையிறது எனக்கு ஸோ நான் ஃபுட்டில் கீழே வச்சுட்டேன் வச்சாக்க மாமா வாசிடா அப்படின்னு வாசி மாமாவே கொஞ்சம் சோக் ஆகிட்டார் அன்றைக்கி நார்மலி இவர் அப்படி ஆமாட்டார் மாமாவே கொஞ்சம் சோக் ஆகிட்டார் ஸோ எவ்ரிபடி வாஸ் வாஷ்ட் அவுட் வித் தேட் விருத்தம் அப்புறம் வாசிடா அப்படின்னார் மேலே பாடு வாசிக்கிறதா இதுக்கு மேலே தட் வில் பி தி மோஸ்ட் ஸ்டூப்பிட் திங் தட் ஐ வில் டூ எவர் இன் மை லைஃப் வாசிக்கலாம் முடியாது மாமா மேலே பாடு கச்சேரி பாடி முடிச்சுட்டார் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் நான் தான் சபா கச்சேரி முடிஞ்சிடுச்சு சி முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அதுக்கு மேலே பாடுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இன்றைக்கி தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் மோர் தேன் கம்ப்ளீட் எவ்ரிபடி வாஸ் இன் தட் ஜோன் அது தட் தட் வாஸ் தி பவர் ஆஃப் இஸ் மியூசிக் ஆரலால் பூஷை செய்யன் முறையோ
கருணாகடவுளே என் சிறுமொழியேற்றூளே Oh, I am sure uh, uh, his legacy will live on and uh, till our till my last breath I will continue to enjoy this glimpses of uh, KV and Mama's music whatever I cherish uh, which will keep haunting me till my last